வணக்கம்மா அதாவது உயிர்கள் எந்த விதத்தில் தான் போகுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யாருக்குமே தெரிய மாட்டேங்குது எத்தனையோ விதத்தில் உயிர்கள் பலியாகிக்கிட்டு இருக்கு அதில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ கொரோனா வைரஸ்னால் ஆயிரக்கணக்கான பேர் இறந்து போயிட்டாங்க இன்னும் இந்த சூழ்நிலை காலகட்டங்கள்லையும் குடும்பங்கள்லையும் நிறைய பிரச்சனைகள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த கொரோனா வைரஸுக்கு பயந்து போயிருக்கிற குடும்பங்கள் எத்தனையோ இருக்கு இருந்தாலும் அதையும் மீறி பணம் கடன் பிரச்சனை பண பிரச்சனை இப்படி நிறைய குடும்பங்கள் அதுலேயும் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அதுலேயும் உயிரிழப்புகளும் இருக்கு அதில் சமீபத்தில் நடந்த தூத்துக்குடியில் நடந்த சம்பவம் தான் இது தூத்துக்குடி மா தூத்துக்குடியிலே தான் அந்த ஊரில் அவர் வந்து ஹார்பரில் ஒரு வேலை செய்கிறார் அவர் பேர் வின்சென்ட் நல்ல வேலையில் இருந்திருக்கார் அவ அவங்க வீட்டில் ஒரு நாள் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இந்த நிகழ்ச்சி வந்து மார்ச் மூணாம் தேதி நடந்தது அன்றைக்கி என்ன ஆயிடுச்சுன்னா வீட்டில் வந்து பூட்டு உடஞ்சி போய் கிடந்தது வீரெல்லாம் திறந்து போய் இருந்திருக்கு இப்படி துணிமணி எல்லாம் வெளியே இறச்சி கிடந்துருக்கு அப்போது அவங்க மனைவியே என்ன செஞ்சிட்டாங்கன்னா கணவன் தூங்கிட்டு இருந்திருக்காரு அவர் எந்திரிச்சு பார்த்துருக்காரு எல்லாம் திறந்து கிடந்திருக்கு உடச்சி கிடந்திருக்கு உடனே வீட்டில் கபோர்டில் வச்சுருந்த நகையெல்லாம் இருக்கான்னு பார்த்துருக்காரு நகையும் காணும் நாற்பதாயிரம் பணம் இருந்திருக்கு அந்த பணத்தையும் காணும் அவர் உடனே என்ன செஞ்சுருக்காரு போலீஸுக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கார் அப்போ அவங்க வந்து கைரேகை நிபுணர் எல்லாம் வச்சு பார்த்துருக்காங்க அதோட நாய் துப்பறியிற நாயையும் கூட்டிகிட்டு வந்திருக்காங்க அந்த நாய் என்ன செஞ்சுருக்குன்னா வீட்டுக்குள்ளே போய் சுற்றி எல்லாம் முகர்ந்து பார்த்துட்டு வீட்டை விட்டு வெளியே போகலை அப்போது காவல் துறைக்கு என்ன ஒரு சந்தேகம் வந்துருச்சுன்னா இந்த நாய் வந்து வெளியே ஓடலை அப்போ குற்றவாளி வந்து வீட்டுக்குள்ளே தான் இருக்காங்க வேறு எங்கேயும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ஒரு குழு கிடச்சிருக்கு ஏன்னா இந்த நாய் வந்து வீட்டுக்குள்ளேயே உட்காந்துருந்துருக்கு அப்புறம் அவங்க என்ன செஞ்சுருக்காங்க இந்த வீட்டில் கணவன் மனைவியை தவிர யாருமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மனைவியை தானே கூப்பிட்டு விசாரிக்கிற விதமாக தனியாக கூட்டிகிட்டு போய் அவங்க விசாரிக்கும்போது அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஆமாம் நான் தான் நகையை எடுத்தேன் நகையை எடுத்து இப்படி வீட்டுக்கு பக்கத்தில் நிறைய காலி இடம் இருக்குது உள்ளே அந்த இடத்துல நான் புதச்சி வச்சுருக்கேன் பணத்தையும் நகையும் நான் தான் எடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க உண்மையாக ஒத்துக்கிட்டாங்க அது கிட்டத்தட்ட நூறு பவுன் நகை இருந்திருக்கு அப்போது காவல்துறையில் வந்து கேட்குறாங்க நீங்கள் எதுக்காக இந்த நகையை இப்படி உங்கள் கணவரும் மனைவியும் தானே நீங்கள் எதுக்காக இப்படி தெரியாமல் எடுத்து புதச்சி வைக்கணும் அப்படின்னு கேட்கும்போது அவங்க சொல்கிற காரணம் என்னென்னா எங்கள் வீட்டுக்கார் வந்து எனக்கு தாராளமாக செலவுக்கு காசு தர மாட்டார் ரொம்ப க கஞ்சத்தனம் பிடிச்சி செலவுக்கு பத்தாமலே காசு கொடுப்பார் நான் வந்து சுய உதவிக்குழு இப்படி நிறைய பேர்கிட்ட கடன் வாங்கிட்டேன் என்னால் திருப்பி அந்த கடனை செலுத்த முடியல எல்லாருமே கடனை வந்து என்னை நெருக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போ எனக்கு என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியல இவ்வளோ தூரம் நான் கடை வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாலும் இவர் நம்ப மாட்டார் அப்போயும் எனக்கு காசு தர மாட்டார் அதனால் எனக்கு வேறு வழி தெரியாமல் இந்த பணம் இந்த நகையெல்லாம் திருடு போனதாகவே போயிடட்டும் அந்த இதெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு நம்ம எடுத்து அதை கடங்காரவங்களுக்கு கொடுக்குறதுக்கு யார் யாருக்கு என்ன தரணுமோ அதை நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சி தான் நான் புதச்சி வச்சேன் வேறு ஒன்றும் கிடையாது அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஆனாலும் காவல்துறை என்ன செஞ்சிட்டாங்கன்னா அவங்க மனைவியை கைது பண்ணி ஸ்டேஷனுக்கு கொண்டு போயிட்டாங்க அதுக்கு பிறகு அவங்க ஸ்டேஷனில் தான் இருந்திருக்காங்க இருந்தாலும் அவங்க கணவர் வந்து ஜாமீனில் மனைவியை கூட்டிகிட்டு வந்துட்டார் கூட்டிகிட்டு வந்தாலும் அவர் உள் மனசுக்குள்ளே குற்ற உணர்ச்சி இருந்ததா அல்லது மனைவி வந்து இப்படி ஒரு குற்றத்தை செஞ்சிட்டாங்களே இது பெரிய அவமானமே அப்படின்னு நினச்சாரா என்னன்னு தெரியல இன்று ஏப்ரல் மாதம் என்ன செஞ்சிட்டாருனா எட்டாம் தேதி ஏப்ரல் ஏழாம் தேதி தூக்கு போட்டு தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டார் அவமானம் தாங்காம இது பெரிய இழப்பு தான் அந்த குடும்பத்துக்கு அது ஒரு இழப்பு இப்படி நடந்து போயிடுச்சு இதை பார்க்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நிறைய குடும்பங்களில் வந்து மனைவி சிக்கனமாக இருப்பாங்க ஒரு சில குடும்பங்களில் நிறைய குடும்பங்களில் மனைவி சிக்கனமாக இருப்பாங்க கணவர் வந்து நிறைய செலவழிப்பார் ஒரு சில குடும்பங்களில் மனைவி வந்து தாராளமாக செலவழிப்பாங்க கணவர் வந்து ரொம்ப கணக்காக கண்ட்ரோலாக இருப்பார் இவ்வளவு தான் செலவழிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அதை பாராட்டலாம் மனைவி சிக்கனமாக இருந்தாலும் பாராட்டணும் கணவர் சிக்கனமாக இருந்தாலும் பாராட்டணும் ஆனால் அந்த இது வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப கருமித்தனமாக இருக்கக்கூடாது அப்படி கருமித்தனமாக இருந்தாலே இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் தான் வரும் 
கஞ்சனாக இரு கருமியாக இராதே அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க கஞ்சத்தனம் பண்ணணும் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வீணான வீணாக இப்போ காசை விரயமாக்கக்கூடாது உணவுப் பொருள்களை விரயமாக்கக்கூடாது அதிலெல்லாம் நம்ம ரொம்ப சிக்கனமாக இருக்கணும் அதே சமயத்தில் உணவுப் பொருளை சாப்பிடாமல் மிச்சம் பிடிக்கிறது ஒரு வைத்திய செலவாக அதை சரியாக பார்க்காம சிக்கனம் பிடிக்கிறது இன்னும் ஏதாவது ஒரு நல்ல காரியங்களுக்கு செலவழிக்காமல் அதை மிச்சம் பிடிக்கிறது இது தான் கருமித்தனம் அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படி தான் இந்த வின்சென்ட் இருந்திருக்கார் அதனால தான் அந்த பெண் என்ன செஞ்சுருக்காங்க கொஞ்சம் தேவைக்கு வெளியே கடன் வாங்கியிருந்திருக்காங்க அது கடைசி கழுத்து நெருக்கும்போது கணவர்கிட்டையும் கேட்க முடியாது அவங்களுக்கும் கொடுக்கணும் என்ன செய்கிறதுன்னு இந்த தவறான ஒரு முடிவை எடுத்திருக்காங்க கடைசி இது அவர் மனசை கூட காயப்படுத்தியிருக்கலாம் நம்ம மனைவியை வந்து இப்படி நிறைய செலவுக்கு காசு கொடுக்காதனால தான் இன்றைக்கி இப்படி அவமானம் நடந்துருச்சு இன்றைக்கி நம்ம வெளியே தலை காட்ட முடியாமல் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற ஒரு குற்ற உணர்வுகளில் கூட அவர் தற்கொலை பண்ணியிருக்கலாம் எது எப்படி இருந்தாலும் ஒரு குடும்பத்தில் கணவனும் மனைவியும் கலந்து பேசி ஒரு செலவுகள் நம்ம குடும்பத்துக்கு இவ்வளவு தான் செலவு இவ்வளவு தான் நீ செலவழிக்கணும் இந்தா அப்படின்னு சொல்லி மனைவியை நம்பி காசு கொடுங்க அதே மாதிரி கணவர் அதிகமாக செலவழித்தாலும் மனைவியானவங்க வந்து இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது கணவர் அதை ஏற்றுக்கொள்ளணும் கணவர் சொல்லும்போது மனைவி அதை ஏற்றுக்கொள்ளணும் ஒருவருக்கு ஒருவர் பகிர்ந்து பேசி ஒரு குடும்பத்தில் செலவு செஞ்சாதான் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வராது இன்றைக்கி பாருங்கள் ஒரு நல்லா சம்பாதிக்கிற ஒருவர் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டார் இனி அந்த பெண்ணுக்கு எல்லாமே அந்த மனைவிக்கு தான் இருந்தாலும் ஒரு நல்ல உயிராக அவங்க இழந்துட்டாங்க தன்னுடைய குற்ற செயலால் அவங்க இழந்துட்டாங்க இதே இதை கணவர்கிட்ட ஓப்பனாக சொல்லியிருக்கலாம் என்ன ரெண்டு திட்டு வர அவ்வளோதானே பரவாயில்லை அதை வாங்கிக்கிட்டு கூட எல்லார்ட்டையும் எல்லார்ட்டையும் வாங்கின கடனை அடைச்சிருக்கலாம் அதையும் அந்த பெண் தவற விட்டுட்டாங்க இப்படி ஒரு மோசமான ஒரு முடிவை அந்த பெண் எடுத்திருக்காங்க அதனால் அதனுடைய விளைவு தன்னுடைய கணவரை அவங்க இழந்துட்டாங்க அதை இதையெல்லாம் பார்க்கும்போது பெண்கள் ஒவ்வொருவரும் எப்படி பொறுப்புணர்வோடு நடக்கணும் அதே மாதிரி ஆண்களும் பெண் பெண்களுக்கு எவ்வளவு கடமைப்பட்டவங்களாக இருக்காங்க அவங்களுடைய தேவை அறிஞ்சு என்ன ஏதுன்னு கேட்டு அவங்களுக்கும் உதவி செய்யணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த சமுதாயத்தில் நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டியது இருக்குது அதனால் குடும்பத்தில் கணவனும் மனைவியும் ஒன்றா இணைஞ்சு பேசி எந்த செயலையும் செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த சம்பவத்தை நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் நான் சொன்னது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள